今天来给这个无敌战神号拿下首胜，再不加点分的话，这个号就要调出战神榜了。这把得找车转移去长生风景关，因为距离航行有点远。顺利到达目的地，当前区域已经有四名敌人了，先从外围开始发育，慢慢打进去。其他敌人也在陆陆续续的往这里赶，有倒霉的，一杀到手。哎呦，糟糕，被探到了。而且里面有人，感觉不太好进城。待了一会儿，还是搜外围吧。城门进城感觉有点危险，用烽火狼烟飞进去，危险系数就会大大降低。哎，别摔死了！过来了一个人，在箱子后面。哎，位置被发现了，但是他没炸到。双方都在互相丢土豆屋，看谁能炸过谁。这个号是阿宇在玩，我只负责解说一下。手搓丢土豆屋感觉好难，这把他白给了。往后退的时候也不说封颗烟雾弹，有劲敌。打一波甜枪，没预判到，假雷骗一下，闪人枪中了一枪，敌人怂了，敌退我进，乘胜追击。哎呦，应该是穷寇莫追才对，被他反杀了，不愧是战神局啊，敌人打得挺好。暗命来七港发育，这地方以前也是钢枪圣地啊，但自从出了主题模式之后，感觉这地方都没啥人来了，荒无人烟。简单搜点保命装，就赶紧开车走。七港这位置太危险了，不适合发育。来毒圈外的上城区发育，这里还是比较安全的。来人的话是能听到脚步声的。在七港发育很容易被溜，集装箱上面一蹦一跳的就会被敌人发现，敌人一梭子我们就没了。所以说还是上城区发育比较安全一点。在上城区发育了好久，阿宇也是搜到了自己想要的物资。再次进到安全区的时候，场上就剩下十七名敌人了。哎呦，哎，算了，不开这个头了。防区里的人是公公，没错啊，这把又和公公匹配到一起了。单排玩的人少，主播与主播撞车几率很高。压死一名伏地魔宝宝，他好穷啊，有空投，敷衍拿一下。呃，没啥拿的，就拿瓶止痛药吧。来都来了，不能白走一趟。开车来全中心的山头待着。这来了一辆车哎！哎，这个人应该很肥，他穿着吉利服呢。看一下他身上有什么好物资。怎么没有空投武器呀、啊？哎，发现个老六。漂亮，五杀！哦呦，老六都爬到这儿了，蛮吓人的。撤一下，补个状态。呀，公公来了，他压死了一个人。打个暗号。圈刷了，此地不在圈。现在场上还有最后一名敌人，嘿嘿嘿，哎，他一打二，他好惨那个敌人。哎，漂亮，阿宇这高手雷漂亮。哎，他这个 ID 不就是开局那个倒霉蛋吗？他刚到长城就被阿玉扫死了，他一这人真的是一整局都在倒霉啊！没想到他竟然还是淘汰王的，现在就剩下公公了。高手与高手之间打架，我们丝毫不敢快进。看下个圈怎么刷？哎，圈刷给公公了。
抢一下物资，把投掷物都捡上。风烟准备进拳，烟丢完了，一不小心还丢了一颗手雷出去。双方只知道互相的一个大概位置，但具体位置是不清楚的。艾薇想慢慢的往右边爬，给公公一个出其不意，看能不能溜到他。爬是没有声音的，或者说声音很小，几乎听不见。有新起的烟雾弹，说明公公就在近处。喝瓶饮料。要我说，这个时候就别喝了。喝饮料声是能被敌人听到的。忙丢一波，再出下吗？哎呦，被猜到了！艾丽的位置被公公猜到了。不知道是烟散了，公公没反应过来，还是咋回事？反正是五杀拿下，七杀吃鸡，四场首战加了二十二分，这五帝战神又能稳几天了。